ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്യുക്ക് റിവിഷൻ മൈ സെൽഫ് സ്നേഹ ശശീന്ദ്രൻ ഐ ആം കറൻ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ സാഹിദിയ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് കോടകൽ വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ക്യുക്ക് റിവിഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് സെം എക്സാം അനൗൺസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കുറച്ച് ടെൻഷനിലൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ എങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് എക്സാം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ സിലബസ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തിയറി പോർഷനാണ് വരുന്നത് ആ തിയറി പോർഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലോങ് ടേം അസെറ്റ് ലോങ് ടേം അസെറ്റിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ മെയിൻലി നമ്മളതിനെ ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡും ദെൻ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ മെത്തേഡാണ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇനി അതിൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ഏതൊക്കെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അർജൻസി മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് എ ആർ ആർ ദർ ഈസ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് ദെൻ മോഡേൺ മെത്തേഡ് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഡിസ്കൗണ്ട് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ദർ ഈസ് ആൻഡ് ടി വി മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് നമുക്കിതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എൻ പി വി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐ ആർ ആർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആനുവലി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആനുവൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനുവലി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് ആണ് ദെൻ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് കിട്ടും ദെൻ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഇൻ ലൈഫ് ഓരോ ഇയറി
Then that will be in the Bernanya balance amount still to be recovered. Near three amount of good Kitelana, number initial investment out of them cover a night to put Then C cash inflow during the year of final recovery or last installment. That is C in the Bernanya. We have a confusion. We have a correct We have a clarity. We have a problem. Okay. We have a problem. First problem. From the following, compute payback period, post payback profitability. Then, two projects are First project A. Project A details Initial outlay 1 lakh. Annual cash inflows 20,000. Estimated life 8 years. This is project A. Is the project B is the initial outlet. Is the one lakh. The annual cash inflows is the first 3 years 30,000. Next 5 years 10,000. So, the first 3 years 30,000, 30,000, 30,000. Next 5. So, this is the two methods. The first project A is the annual initial outlet. 1 lakh. Then cash inflow 20,000. That amount is the same. All year we have 20,000. Now, we have to do this project. We have to the payback period method. We have to the amount fixed. Initial outlay divided by annual cash inflow. Initial outlay is 1 lakh. We have to do the project. Divided by 20,000. We have to do the question. Inflows the annual cash inflows the twenty thousand. But on the divide the kind of payback period with third kitty payback period kitty five years. Then post payback profitability in the one alenda total cash flows in the life. Our project in the total cash inflows at three and no canamula. But now we have no annual cash inflow at three and twenty thousand. Then other than the estimated life of the eight years. But now we have to do twenty thousand into eight. Minus initial cost नमक के टीटर ने वन लाख आना, बाद में माइनस ये द करेंगे नमक का पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी किट्टू सिक्सटी थाउजेंड, बाद में नमलो पार ना द इवड़ा नमलो प्रोजेक्ट एयर पार ना द अमाउंट अरे द एन्युअल कैश इनफोर्स फिक्स डालने के लिए पेबैक पीरियड मेथड पेबैक पीरियड Divided by annual cash inflow 20,000. So, payback period is 5 years. And post payback profitability is total cash flow in the life of project. For 20,000, we annually get the Then, 8 years is the estimated life. So, 20,000 into 8 minus initial cost. Initial cost is 1 lakh. So, we get 60,000. This is the first project A case. This is project B. Project B is amount different. We will do it. First year, second year, third year, 30,000. Next five years, 50,000. Sorry, 50,000 is 10,000. Okay, so we will do it. Our amount is 1 lakh. Now, so, 1 lakh recovery is how much time we have to do. That's why we have to do it. So, in 3 years, 30,000, 4 years, 10,000, we have to do it. Our amount is 1 lakh. So, 4 years is payback period. Now, we have to do balance amount. We have to do it. We have to do it. That's why we have to payback period of 4 We have to use the equation. Because we have to pay the one lakh. Now, we have to pay the post payback period. Post payback profitability. That's why we have to pay 30,000 into 3. First 3 year 30,000. Next 5 year 10,000. So, 30,000 into 3 plus 10,000 into 5. Minus initial investment 1 lakh. That minus is post payback period or post payback profitability 40,000. Okay. Next, we have a problem. Determine the payback period for the project requires a cash outlay of rupees 10,000 and generate cash inflow of rupees 2,000, rupees 4,000, 
rupees 3000 and rupees 2000 in first, second, third and fourth year. So, if you look at the amount of the amount is different. First year is 2000, second year is 4000, the amount is different. Then, we will talk about the total cash inflow is 10,000. We will talk about the question. Then, cash inflow is for first three years. 2000 plus 4000 plus 3000. We will talk about 10,000 recovery. Then, we will talk about 2000 plus 4000 plus 9000. நீ நேக்ஸ்ட் லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்டு 2000 குடி ஏடு இது கைந்தாவுடை 10,000 நேக்கலும் கூடுது லைப்பு நம்க்கு கரக்ட 10,000 கவரையன் எத்திர டைம் இடுக்குந்தான் கண்டு விடிக்கின்றேன் அப்பா நம்மடை equation அண்ணம் நம்மலுடை use ஏன்டது okay நம்மடை equation என்தாயிருந்து e plus b by c then e இந்து வருன்னை இ தாவசின்டும் முடி வேணம் so B இந்து வரையிந்து தாவசின்ட அனு then C இந்து வரண்ண last installment அனு நம்மடை இப்பிரச்சுக்கும் last installment எத்திரேடுந்தும் 2000 அனு so நம்மலா equationல் substitute ஏம்போ 3 plus 1000 divided by 2000 வெரும் but 3 years உம் half months அல்லும் 6 months அனு நமுக்கு இந்து வந்தது payback period வந்தது இங்கனி அனு Okay, அப்பா, ஆதியை நம்மில் இந்த செய்து, total in cash inflow நம்கு தந்தட்டின் already question இந்த, then, 3 எல்லதை 10,000 கவரையான் நம்க்கு எத்திரு டைம் இடுக்கும் நானும் கரியேண்டது. Okay, அப்பா, 3,000 நம்க்கு நம்மில் எல்லாதும் குடி ஏடு இது நோக்குவாவு, ஆதியம் அப்பா, 11,000 வேண்டு, நம எத்திரை இங்குடி வேணம் நம்க்கு 1000 இங்குடி வேணம் நம்மடை 10,000 ஆவான் ஐட்டு then 2000 ஆனு நம்மடை last installment அது டிவாடு இது கைந்து நம்க்கு payback period 3 year and 6 months கிட்டும் நம்க்கு next year problemத்தில் கிப்புவாம் prepare a statement of profitability showing the payback period from the following இவ்விடை நம்க்கு தந்தட்டிலது random machine details இவ்விடை நம்மலுடு சோதிச்சிலது payback period இது தம்க்கு examiner வேறாருல்ல மோடல் ஒரு question அனு home marks நோக்கு okay அப்பா இங்கனே சியான் நம்க்கு நோக்காம் நம்க்கு தந்தட்டிலது estimated life அனு 4 years machine டி அது போலத்தேன் machine n இந்த 5 years cost of machine 90,000 உம் அது போல 180,000 then estimated savings in scrap உம் estimated savings in direct wages பட் total savings தம்கதி நம்க்கு கண்டு பிடிக்கிறாம் இ கோஸ்ட ஓப் மேசின் ஆனு நம்மல மேசின் M இண்டிம் N இண்டிம் நம்மல கண்சிட்டு செய்யாம் உண்டு அல்லைது இவ்விடம் நம்க்கு initial investment வரண்டும் தந்தக்கிறேன் அப்பா கோஸ்ட ஓப் மேசின் ஆனு நம்மல கண்சிட்டு செய்யேன்டே okay நம்காது இங்கினே செய்யான்னலது நோக்காம் okay அப்பா estimated savings நம்மல ஆதியும் பார் ச்கராப் 5,000-8,000 அது போல் தென்ன direct wages 60,000 and 80,000 நம்கு தன்னட்டுண்டு estimated savings in scrap then அது போல் தென்ன estimated savings in direct wages separately நம்கு தன்னட்டுண்டு அப்பு அதியின் நம்மல் total savings கண்டு விடிச்சு okay then அதியின் நம்மல் இந்து சியா நம்மடை additional cost less செய்யா additional cost எதுக்கே வந்துக்கலை maintenance supervision அது total செய்து நம்மல் total additional cost கண்டு விடிச் நம்மல் இந்த செய்யண்டை annual cash inflow கொண்டு விடுக்கிறாம். total savings இந்த additional cost less செய்து கையின் நம்க்கு annual cash inflows கிட்டும். பார் total savings 65,000 ஆனு minus 20,000 நம்க்கு machine M இந்த கிட்டி அது போலத்தன்ன machine N இந்த 88,000 இந்த 28,000 less செய்து கையின் நம்க்கு machine N இந்த annual cash inflow கிட்டி. தேன் நம்மல் payback period கண்டு விடுக்கிறாம். initial outlay divided by annual cash inflow இப்படை initial outlayது வரு எந்த எந்த நம்மலு வருனும் cost of machine நான் இடுக்கண்டேன் okay பார் 90,000 ஆனு machine M இந்தே 1,88,000 ஆனு machine N இந்தே தேன் நம்மலு இப்போ கண்டு பிடிச்ச எந்த அனு savings அது annual cash info நம்மலு இப்போ கண்டு பிடிச்சு அது உண்டு divide அப்போ machine M இந்தே எங்கன வெரும் 90,000 divided by 45,000 தேன் machine N இந்தே 1,88,000 divided by 60,000 2 year 
ത്രീ ഇയറുമാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് നമ്മുടെ മെഷീൻ എമ്മിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കിട്ടും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേ ബാക്ക് പീരീഡും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫോസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദെൻ എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ മെഷീൻസിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എക്സാമിന് മുന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സാമിന് കുറേ പേർക്കൊക്കെ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ചിലവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ Thank you. Thank you for watching.